Hello students and my dear friends welcome to Vishnu channel subscribe to Vishnu channel and activate bell icon for latest updates okay thank you Hello my dear students in this session we are going to learn about nuclear reactor okay కొంతమంది పిల్లలు ఫోన్ చేసి అలాగే కొంతమంది మెసేజ్ల ద్వారా వచ్చేసి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ గురించి ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో నీట్గా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ బాగుంటుంది అన్నారు సో వాళ్ళ కోసము మరియు మీకోసము ఈ వీడియో వచ్చేసి నేను చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోలో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ గురించి కంప్లీట్గా తెలుసుకుందాం ఓకే ఒకసారి ఇక్కడ బోర్డు మీద మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో వచ్చేసి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్కి సంబంధించి డయాగ్రామ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ దిస్ మిడిల్ పోర్షన్ ఈస్ కోర్ అంటే దీంట్లో ఫూయల్ అవి తీసుకుంటాము అరౌండ్ ద కోర్ వచ్చేసి దిస్ ఈస్ రిఫ్లెక్చర్ దాదాపు వచ్చేసి గామా ఆల్ఫా బీటా రేషన్ వచ్చేసి ఇది బయటికి రాకుండా లోపలికి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటట్లు చేస్తుంది దిస్ ఈస్ కూలెన్స్ అలాగే ఇక్కడ స్టీమ్ టు టర్బైన్ వాటర్ ఫ్రమ్ కండెన్సర్ అని ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి వాటర్ వస్తుంది అది ఆ హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని టర్బైన్కి వెళ్తుంది అక్కడ మనకు పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ కోర్న్ వచ్చేసి మనం క్లియర్గా వచ్చేసి తెలుసుకోవడానికి ఈ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఈ డయాగ్రామ్ వచ్చేసి మీరు ఎగ్జామ్లో డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం మీకు బాగా అర్థం కావాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ గురించి మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం వాట్ ఈస్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ యాక్చువల్లీ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఆర్ మెయిన్లీ టూ టైప్స్ వన్ ఈస్ బ్రీడర్ రియాక్టర్ అనదర్ వన్ ఈస్ పవర్ రియాక్టర్ సో బ్రీడర్ రియాక్టర్ అంటే ఏంటి అంటే మనం పవర్ రియాక్టర్లో ఏదైతే ఫ్యూయల్ వచ్చేసి యూస్ చేస్తూ ఉన్నామో రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ని దాన్ని తయారు చేసే రియాక్టర్ వచ్చేసి బ్రీడర్ రియాక్టర్ ఓకే మనకు సిలబస్లో ఉన్నది వచ్చేసి న్యూక్లియర్ పవర్ రియాక్టర్ సో న్యూక్లియర్ పవర్ రియాక్టర్తో మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తాము అంటే ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ యూజింగ్ దిస్ రియాక్టర్ సో ఇప్పుడు ఈ రియాక్టర్లో మనం గమనిస్తే ఈ కోర్ ఇక్కడ చూసారు కదా ఇక్కడ మిడిల్లో చిన్నవి సిలిండర్స్ లాగా ఉన్నాయి ఇవి ఏంటి అంటే ఫూయల్ అంటాం అలాగే అరౌండ్ ద ఫూయల్ వచ్చేసి కొన్ని ఉన్నాయి వాటిని వచ్చేసి మనం మోడరేటర్స్ అంటాం అరౌండ్ దిస్ వచ్చేసి ఒక షీల్డ్ ఉంది అలాగే వీటి దగ్గరికి వస్తూ ఇక్కడ కంట్రోల్ రాడ్స్ ఉన్నాయి వీటి నుంచి వెళ్తూ కూలెంట్ అనేది మనం చూపించాం సో వీటన్నింటి గురించి వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏముంది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపుల్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ లేబుల్డ్ డయాగ్రామ్ అని ఇచ్చాడు ప్రిన్సిపుల్ వర్కింగ్ సో ద ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్డ్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ప్రాసెస్ మనకు ఆల్రెడీ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అంటే ఏంటో తెలుసు ఏంటి న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అంటే ఏ హెవీ న్యూక్లియర్ ఇట్స్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎయిటీ టూ ఈజ్ బంబార్డెడ్ ఆర్ కొల్లైడ్ విత్ న్యూట్రాన్ ఇట్ స్ప్లిట్స్ ఇన్ టు టూ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ త్రీ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ ఎమిటెడ్ అండ్ మ్యాక్సిమం ఆర్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఎమిటెడ్ ఓకే ఇక్కడ ఒకసారి ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి అబ్జర్వ్ చేయండి యురేనియం నైన్ టు టూ థర్టీ ఎయిట్ ఈజ్ కోలైట్స్ విత్ న్యూట్రాన్ సో బేరియం క్రిప్టాన్ స్ప్లిట్ అయిపోయింది అలాగే ఈ ప్రాసెస్ లో వచ్చేసి మనకి ఏమొస్తా ఉన్నాయి త్రీ న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి నియర్లీ టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్స్ ఎనర్జీ కూడా రిలీజ్ అవుతా ఉంది అంటే ఒక్క యురేనియం ఆటమ్ అనేది స్ప్లిట్ అయింది అంటే దాంట్లో నుంచి టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్స్ ఎనర్జీ అలాగే త్రీ న్యూట్రాన్స్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి ఈ ప్రాసెస్లో మనం యూజ్ చేసే ఆ ఫ్యూయల్ని బట్టి ఒక్కోసారి త్రీ న్యూట్రాన్స్ రావచ్చు లేదా ఒక్కోసారి టూ న్యూట్రాన్స్ రావచ్చు అంటే మినిమం టూ మ్యాక్సిమం త్రీ న్యూట్రాన్స్ వస్తాయి అంటాం సో మనకు న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అంటే అర్థమైంది కదా సో ఏ ప్రిన్సిపుల్ మీద ఇది డిపెండ్ అవుతుంది అంటే న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అలాగే ఆ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ కూడా ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే కంట్రోల్డ్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ 
ఓకే ఇప్పుడు వర్కింగ్ చూద్దాం ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ గమనిస్తే ఇది కోర్కు సంబంధించింది మన ఈ డయాగ్రామ్ లో కోర్ అని రాసాం కదా ఆ కోర్కు సంబంధించింది అట్ ద మిడిల్ పోర్షన్ లో వచ్చేసి మనము ఫ్యూయల్ తీసుకుంటాం అంటే ఫ్యూయల్ అంటే జనరల్లీ ఏం యూస్ చేస్తాము అంటే యురేనియం కానీ పొలోనియం కానీ థోరియం కానీ యూస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ యురేనియం నైన్టీ టూ టూ థర్టీ ఫైవ్ తీసుకున్నాము అనుకోండి ద కంప్లీట్ యురేనియం నైన్టీ టూ టూ థర్టీ ఫైవ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఇన్ అల్యూమినియం సిలిండర్ అని చెప్తాం అల్యూమినియం సిలిండర్లలో టైట్ గా వచ్చేసి ఆ యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ అనే ఫ్యూయల్ వచ్చేసి మనం తీసుకుంటాం వాటిని డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో కోర్లో వచ్చేసి ఇలా కొంచెం స్పేస్ ఉండేటట్లుగా తీసేసుకుంటాం ఓకే ఇలా తీసుకున్న తర్వాత అరౌండ్ ఫ్యూయల్ దీని చుట్టూ వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తాము అంటే మాడరేటర్స్ తీసుకుంటాం ఎందుకు మాడరేటర్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది సో మాడరేటర్స్ ఏం చేస్తాయి యాక్చువల్లీ ఈ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ప్రాసెస్ లో ఏదైతే న్యూట్రాన్ పార్టిసిపేట్ చేస్తా ఉందో అది కంపల్సరీ థర్మల్ న్యూట్రాన్ అయి ఉండాలి థర్మల్ న్యూట్రాన్ మీన్స్ ఇట్ మూవ్స్ స్లోలీ ఇట్ హ్యావ్ మినిమం కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటే దాని కైనటిక్ ఎనర్జీ తక్కువగా ఉండాలి ఇండైరెక్ట్లీ కైనటిక్ ఎనర్జీ తక్కువగా ఉందంటే వెలాస్ట్ తక్కువగా ఉందని అంటే స్లో మూవింగ్ న్యూట్రాన్స్ అయితే ఎఫెక్టివ్ గా వచ్చేసి ఆ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అయితే ఎప్పుడైతే ఈ రియాక్షన్ అయితే ఎప్పుడైతే ఈ రియాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిందో దీంట్లో టూ టు త్రీ న్యూట్రాన్స్ వచ్చేసి ఎమిట్ అవుతాయని చెప్తా ఉన్నాను సో దే మూవ్స్ స్పీడ్లీ దే హ్యావ్ మాక్సిమం కైనటిక్ ఎనర్జీ దే పైనట్రేట్ త్రూ ద షీల్డ్ వాటి ద్వారా వెళ్ళిపోతాయి అయితే అవి ఈ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయలేవు సో వాటిని పార్టిసిపేట్ చేయించాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి కంపల్సరీ వాటి వెలాసిటీని డిక్రీస్ చేయాలి దట్ మీన్స్ వాటి కైనటిక్ ఎనర్జీని మినిమైజ్ చేయాలి వాటి కైనటిక్ ఎనర్జీని మాత్రమే మినిమైజ్ చేయడానికి అరౌండ్ ద ఫ్యూయిల్ మనం యూజ్ చేసే వాటిని మోడరేటర్స్ అంటాం సో మోడరేటర్ వర్క్ ఏంటి అంటే అక్కడ ఇట్ డిక్రీస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది న్యూట్రాన్ ఓకే సో మోడరేటర్ గా వచ్చేసి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము అంటే హెవీ వాటర్ ఆర్ కార్బన్ రాడ్స్ ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు హెవీ వాటర్ కానీ కార్బన్ రాడ్స్ కానీ ఇక్కడ మోడరేటర్ గా యూస్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మనకు ఈ ఫిషన్ ప్రాసెస్ లో వచ్చేసి ఇక్కడ రియాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతా ఉంది ఒకసారి స్టార్ట్ అయింది అంటే నెక్స్ట్ దీంట్లో నుంచి త్రీ న్యూట్రాన్స్ వస్తాయి ఆ త్రీ న్యూట్రాన్స్ కూడా మరలా పార్టిసిపేట్ చేసాయి అంటే నెక్స్ట్ త్రీ టు త్రీ నైన్ వస్తాయి నైన్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ ఇంటూ త్రీ టూ ఫార్టీ త్రీ ఇలా చైన్ రియాక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతూనే ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ మనం ఈ చైన్ రియాక్షన్ వచ్చేసి ఏం చెప్తా ఉన్నాం కంట్రోల్డ్ చైన్ రియాక్షన్ అంటా ఉన్నాం అంటే ఒక స్టేజ్ తర్వాత హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అవుతా ఉందో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ జరిగే రియాక్షన్ మన స్టేజ్ దాటిపోవచ్చు అలా కాకుండా దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయడానికే ఈ కంట్రోల్ రాడ్స్ అని యూజ్ చేస్తాం బోరాన్ ఆర్ క్లాగ్నియం రాడ్స్ వచ్చేసి కంట్రోల్ రాడ్స్ గా యూజ్ చేస్తాం అయితే ఈ కంట్రోల్ రాడ్స్ అనేవి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ వాటి దగ్గరే ఉండవు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇవి అవుట్ సైడ్ ద షీల్డ్ అంటే ఈ కోర్క్ బయట వచ్చేసి ఉంటాయి వాటిని ఫస్ట్ లోపలికి పంపం ఎప్పుడైతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ రియాక్షన్ స్టేజ్ దాడుతా ఉంది అనుకుంటాము ఇమ్మీడియట్ గా అవసరమైన అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆ నెంబర్ కూడా కౌంటబుల్ గా ఉంటుంది సో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ లోపలికి వచ్చేసి ఒక్కసారిగా పంపించేస్తారు పంపించప్పుడు అవేం చేస్తాయి కంట్రోల్ రాడ్స్ దే అబ్జార్బ్ న్యూట్రాన్స్ న్యూట్రాన్స్ వల్లే కదా ఫిష్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉండేది అవి వీలైనంత వరకు ఆ న్యూట్రాన్స్ ను అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటాయి ఎప్పుడైతే ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ డిక్రీజ్ అయ్యాయో ప్రాసెస్ కూడా ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతూ పోతూ ఉంటుంది అంటే ఎనర్జీ కూడా ఏమవుతుంది అంటే కంట్రోలింగ్ వస్తుంది ఇది కంట్రోల్ రాడ్స్ వల్ల యూజ్ అవుతుంది ఓకే ఇక దీని చుట్టూ మనం అబ్జర్వ్ చేసాము అంటే ఒక షీల్డ్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పాం అయితే ఈ షీల్డ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే జనరల్ గా ఇక్కడ మనం చూపించేది వేరు అక్కడ రియాక్టర్ లో ఉన్నది వచ్చేసి వేరు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే ఈ మెటీరియల్ దీనికి సరౌండింగ్ అంతా వచ్చేసి ఏం చేసి ఉంటాడు అంటే లెడ్ తో వచ్చేసి షీల్డ్ చేసి ఉంటాడు అంటే దీని చుట్టూ లెడ్ తో వచ్చేసి ఒక వాల్ లాగా కంప్లీట్ గా ఒక రూమ్ లాగా కట్టేసి ఉంటాడు ఆ లెడ్ వాల్ థిక్నెస్ కూడా నియర్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ మీటర్స్ ఉంటుంది థిక్నెస్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీరు లివింగ్ రూమ్ లో ఉంటే దాని విడి వచ్చేసి
పెనట్రేటింగ్ త్రూ ఎనీ మ్యాటర్ దేని ద్వారా అయినా చుచ్చుకుపోతాయి ఇది సో లెడ్ యూస్ చేయడం వల్ల లెడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ రేస్ని వచ్చేసి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో నియర్లీ ఫైవ్ మీటర్స్ థిక్నెస్ ఉన్నటువంటి లెడ్ వాల్స్ మనం యూస్ చేసినా కూడా ఆ లెడ్ దాదాపు నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ రేస్ని వచ్చేసి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అంటే ఇంకా ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఏమవుతాయి ఆ లెడ్ను కూడా దాటి బయటకు వస్తాయి సో వాటిని కూడా మనం వచ్చేసి స్టాప్ చేయడానికి ఏం చేస్తాము అంటే అరౌండ్ ద లెడ్ వాల్ అంటే దీనికి చుట్టూ మరలా వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక కాంక్రీట్ వాల్ అనేది ఉంటుంది సో ద థిక్నెస్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ వాల్ ఈస్ నియర్లీ టెన్ మీటర్స్ అంటే మనం ఉన్న లివింగ్ డబల్ ఉంటుంది దాని థిక్నెస్ టెన్ మీటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇంత ఉన్నా కూడా అంటే లెడ్ వాల్ ఫైవ్ మీటర్స్ తర్వాత కాంక్రీట్ వాల్ టెన్ మీటర్స్ ఇంత థిక్నెస్ లో ఉన్నా కూడా సమ్ గామారేసర్ కేమ్ అవుట్ సైడ్ వాటి ద్వారా కొన్ని బయటకు వస్తూ ఉంటాయి దే ఆర్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ టు హ్యూమన్ బాడీ మనకు చాలా హార్మ్ఫుల్ గా ఉంటాయి సో దానికి ఏం చేస్తారంటే అక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళకు వచ్చేసి చిన్న రేడియో యాక్టివ్ డిటెక్టర్స్ అనేవి మనం ఐడి కార్డ్స్ పెట్టుకుంటాం కదా అలా ఉంటాయి వాటిని పెట్టేసి ఉంటాడు సో అది డైలీ వచ్చేసి కౌంటబుల్ కౌంట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో వాళ్ళ మీద వాటి ఎఫెక్ట్ ఎంత ఉంటుంది అనేది ఎప్పుడైతే స్టేజ్ దాటాడే ఇమ్మీడియట్గా తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్ పడేస్తారు సో ఆ విధంగా వచ్చేసి అక్కడ మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మనము ఫుయల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం మోడరేటర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం కంట్రోల్ రాడ్స్ అంటే అర్థమైంది తర్వాత షీల్డ్ అరౌండ్ ద కోర్ వచ్చేసి షీల్డ్ ఎలా ఉంటుందో చూసాం ఇక కూలెంట్ ఇక మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఎక్క ఎప్పుడైతే ఈ రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంది సో మనం ఆ ఎనర్జీని యూస్ చేసుకొని ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి దానికి యూస్ చేసేది ఈ కూలెంట్ సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కూలెంట్ అంటే ఏం లేదు వాటర్ తీసుకుంటాం ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు అంటే దీంట్లోకి కోల్డ్ వాటర్ని పంపిస్తాం పాగా చల్లగా ఉన్న వాటర్ని వచ్చేసి పంపిస్తాం ఎప్పుడైతే అది లోపలికి వెళ్ళిందో మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంది కదా ద వాటర్ అబ్జార్బ్స్ దట్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇన్ టు వేపర్ సో ఆ వేపర్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి కూలెంట్ నుంచి బయటకు వస్తుంది సో దట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద టర్బైన్స్ అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే టర్బైన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది టర్బైన్స్ ద్వారా వెళ్తుంది సో ఎప్పుడైతే టర్బైన్స్ లోకి వచ్చేసి ఆ వేపర్ పోయిందో ఇట్ రొటేట్ టర్బైన్స్ ఆ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకొని టర్బైన్స్ వచ్చేసి ఆ స్టీమ్ ఏమవుతుందంటే రొటేట్ చేస్తుంది ఆటోమేటికల్లీ టర్బైన్స్ రొటేట్ అయ్యాయి అంటే ఏం జనరేట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఇలా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది ఓకే దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే సిక్స్ పాయింట్స్ ఒకటి ప్రిన్సిపల్ కంట్రోల్డ్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రియాక్టర్ గురించి మనం రాస్తాం ఏమని రాస్తాము దాంట్లో ఫుయల్ అంటే ఏంటి మోడరేటర్ అంటే ఏంటి కంట్రోల్ రాడ్స్ ఏంటి షీల్డ్ అంటే ఏంటి కూలెంట్ అంటే ఏంటి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా అదంతా నీట్గా రాస్తే సరిపోతుంది ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ మీద వచ్చేసి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో వచ్చేసి మెన్షన్ చేయండి నేను ఇమ్మీడియట్గా దానికి రిప్లై అనేది ఇస్తాను ఓకే మీకోసం ఈ న్యూక్లియర్కి సంబంధించిన టోటల్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వీడియోస్ వచ్చేసి అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నాను థ